Olá, paz do Senhor Jesus no seu coração. Nada se compara com o privilégio dessa paz, não é mesmo? E nós estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra vinda do coração de Deus para você. Esse é o nosso maná. Eu peço a você que todos os dias você separe o tempo dessa palavra. Essa semana eu estava orando e chorei muito quando o Espírito Santo veio sobre mim me dizendo algo diferente. Eu não tinha esse entendimento. Ele me disse assim, filha, a palavra é a porta. Eu disse, Senhor, como assim? Ele disse, a palavra é Jesus. E ele disse, eu sou a porta. Entrareis por mim e achareis descanso. Sabe, queridos, até quando nós vamos orar, é muito importante entrar pela palavra. Meu Deus, que coisa profética. Entra pela palavra. Porque eu posso gastar o meu tempo diante de Deus, dizendo, oh meu Deus, eu estou passando esse problema, meu Deus. E pá, 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 eu vou me aliviar. Mas a oração não vai ter uma ação completa no sentido de que eu não trouxe à existência aquilo que Deus me diz através da sua palavra. E muitas vezes até tem muitas orações sendo feitas, queridos, sem entendimento. Pessoas que gastam anos da sua vida, seu esforço, seu tempo, sua devoção, clamando por coisas que não são da vontade de Deus. Então eu te prometo que se você vier a palavra e depois da palavra for a oração, ah, você vai ter outro resultado. Ou junto, quando a gente vai conversar com alguém que a gente ama, é tão gostoso conversar né? pessoalmente e, e trocar ideias, não apenas mandar uma mensagem, esperar uns três dias para receber a resposta, mas bater papo não é maravilhoso? Quando nós trazemos a palavra para a oração, nós estamos dialogando com Deus, porque é assim, ó. Ô oh, Jesus, fala comigo através da tua palavra, vivifica Espírito Santo. Aí quando eu começo a ler, ele está me respondendo, ele está falando comigo, ele está se revelando a mim, dá para você entender? Aqui, olha, é o verbo vivo. João capítulo 1 diz o seguinte, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora que ele já não habita entre nós como carne, ele continua entre nós como verbo escrito, escrito. Pastora, mas como eu posso ter entendimento disso aqui? Clamando ao Espírito do Senhor que habita dentro de você. Você junta Espírito Santo com palavra escrita. E aí você tem a revelação de Jesus. Oh meu Deus, que coisa poderosa. Me alegro só de falar com você, eu já sinto o gozo dele no meu coração. Então vamos lá. Salmos capítulo 50, olha que texto tremendo. Oferece a Deus, verso 14, sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio o Senhor diz, de que te serve repetires os meus preceitos e até teres nos lábios a minha aliança? Uma vez, meu Deus, que tu aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Queridos, meu Deus, me ajuda, Senhor, a refletir sobre isso. Será que eu não tenho agido como um ímpio? Será que eu não tenho tido as palavras do Senhor na minha boca? Sei falar, sei recitar, sei declarar, sei até aconselhar os outros. Mas tenho rejeitado que ela se cumpra em mim. E tenho rejeitado a disciplina que ela me leva. Esses dias eu estava orando e dizendo a Deus, Senhor... Saber não é tudo. Porque, gente, a Bíblia diz que se você se tornar conhecedor da palavra, mas não cumpridor dela, você está sendo um servo negligente. Então, não adianta eu saber que a Bíblia manda eu honrar meu pai e minha mãe. Ai, que lindo, a Bíblia manda honrar pai e mãe, mas não honro. Que lindo, a Bíblia manda dizimar com fidelidade, mas não dizimo. Ai, que lindo, a Bíblia manda ser generoso, mas eu só gasto meu salário, meu cartão de crédito é todo para mim. Gente, que tipo de vida cristã é essa que eu ou você pode, podemos estar vivendo? Senhor, livra-nos do engano, em nome de Jesus, eu te suplico agora. Sabe por quê, querido? Não adianta você ter essa palavra, você meditar nela, se você não permitir que ela seja real na sua vida. Olha aqui, ó. mas ao ímpio o Senhor diz, 
De que que tá te servindo repetir os meus preceitos? Senhor, é o meu pastor e nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. De que que tinha se repetir os meus princípios? E você ter nos lábios a minha aliança. Você sabe, mas você aborrece a disciplina. Irmãos, a carne não se converte. A carne, ela tem que ser levada à cruz todos os dias. Sabe por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você tem que decidir hoje, eu não vou ser ignorante com a minha mulher, eu não vou responder o meu marido, eu não vou desonrar meus pais, eu não vou roubar ninguém, eu vou ser santo, íntegro, quando esse computador estiver ligado na minha frente, que aparecer, clique aqui, eu não vou dar aquela olhadinha, eu não vou atrás de, de pornografia, eu não vou atrás... É, de espíritos de sedução, eu não vou atrás de mentir para as outras pessoas, Senhor Jesus, santifica a minha vida, que quando eu deitar minha cabeça no travesseiro, que eu tenha paz, tenha comunhão contigo, até na nossa alimentação, você pode refletir, a gente não pode comer o que a gente quer, aí ah, eu quero comer a picanha com gordura, não pode, seu corpo vai adoecer, Aí eu quero tomar Coca-Cola no café da manhã, inaugurar o dia com quatro copos de açúcar, tomando Coca-Cola, comendo croissant com manteiga. É gostoso demais, eu gosto, você gosta, a carne gosta, mas eu te pergunto onde fica o zelo pelo templo do Espírito, entende o que eu quero dizer? Ah não, porque eu quero ver TV até duas da manhã e depois eu vou levantar às seis e vou tomar um banho, vou trabalhar e depois de novo eu vou sair e vou conversar com o pessoal e vou comer e vou não sei o que e vou para casa do fulano, ou seja, você não tem sono, você não tem repouso, você não tem disciplina para parar e meditar na palavra, você não tem tempo para conversar com as pessoas que te cercam, porque você está teclando, teclando, teclando tic, 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 o tempo todo. Então quem está ao seu redor ouve o seu silêncio e quem está longe de você recebe o seu contato. É muito pesado isso. A gente tem que parar e dizer, Deus, que evangelho eu estou vivendo? Que evangelho? Será que eu tenho oferecido ao Senhor sacrifícios de ações de graça? E será que eu tenho cumprido meus votos? Ai, estou livre, nunca fiz voto, pastora. Fique tranquila. Querido, votos aqui significa o que eu prometi para Deus que eu prometi para Deus ser, o que eu prometi para Deus fazer, o que eu jurei no altar do Senhor no meu casamento, o que eu disse para Deus, Senhor, eu quero ter filhos, me dá filhos, é o Senhor dá filhos, você não cuida deles. Então, a Bíblia fala, queridos, que a gente não pode, de maneira nenhuma, agir com leviandade, entende? A gente não pode agir com leviandade, a gente não tem domínio. Esse tempo aqui está no controle de Deus. E é uma oportunidade para nos prepararmos para a vida eterna. Tem uma missão para ser cumprida. E se eu não me atentar a esses princípios, eu não vou chegar no alvo. Senhor, eu te confesso como pecado nessa hora. Toda forma de infidelidade e de indisciplina em nossas vidas. Tudo que te prometemos e não temos cumprido. Toda falta, meu Deus, de devoção, de seriedade no cumprimento dos teus princípios. Hoje eu oro para que pelo Espírito Santo nós sejamos movidos e pelo Espírito Santo nós sejamos aquietados. Que venha a nós o teu reino, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E faça-se em nós a tua vontade, assim na terra como no céu, em nome de Jesus. Amém. Pense sobre isso, reflita e tome atitudes. Hoje também eu quero pedir uma coisa. Nesse maná que vai ficar aqui por uns 30 dias. Tome um tempo em nome de Jesus e ore por nossa nação. É um momento crucial no Brasil. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Se você puder, procure no YouTube as palavras proféticas da pastora Cindy Jacobs, traduzidas pela pastora Ana Paula Valadão. Você vai ver como Deus fala forte. Palavras proféticas também da pastora Valnice Milhomens, Profetas de Deus para o nosso tempo. E eu peço que você leve a sério esse meu pedido e se coloque como atalaia nessa nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus te abençoe.